Ôi tội hồng phúc Chương 11 Lỡ lầm định mệnh Môn trị ôn quý bếc Một tuần sau Tối thứ bảy Hướng bước vào buồng riêng Với bát cháo nóng hổi trên tay Thơm ngát mùi gia vị Nàng khẽ lay người Tuấn Em nấu cháo hành cho anh đây Dậy đi anh Dùng ngay cho nóng Kẻo nguội Không đợi gọi đến lần thứ hai Tuấn gượng dậy Vươn vai Làm vài động tác giãn gân cốt cho tỉnh táo Một giấc ngủ dài Đã làm cho chàng lại sức hẳn Cơn nhức mỏi cũng thuyên giảm đáng kể Bây giờ Đến lượt cái bụng lép kẹp Bắt đầu cồn cào đòi biểu tình Suốt cả tuần rồi Sau lễ thành hôn của Minh Đào Chàng đột ngột ốm nặng Hết sốt ly bì Đến đau họng Viêm phổi Phải nằm liệt giường Không trở về lại Ottawa được Trong thời gian này Ngoại trừ những lúc đến trường Hương không rời chàng lấy một bước Ăn cần chăm sóc chú đáo cho chàng từng miếng ăn Thức uống Thuốc men Giấc ngủ Kín đáo gói ghém trong từng cử chỉ Cả một trời yêu thương đầm thấm Hương khéo léo hết một thìa cháo trên mặt Cẩn thận thổi cho nguội bớt Rồi dịu dàng đưa lại gần môi tuấn Chàng ngoan ngoãn hạ miệng đón lấy Cháo nêm nếm được không anh? Rất ngon Cảm ơn em nhiều lắm Húng hắng ho vài tiếng Tuấn siết chặt tay hương Trừ mến đáp trả bằng ánh mắt cảm kích bất tận Mỉm cười thật hiền Húp xong thìa cháo cuối cùng Chàng khoan khoái ngả lưng vào tường Chống tay lên đùi Lim dim hít hà Thưởng thức hương vị hấp dẫn Vẫn còn đậm lại trên đầu lưỡi Nàng cẩn thận đặt cái bát trên bàn Rồi nũng nịu xà đến bá cổ Vùi đầu vào khuôn ngực săn chắc của chàng Lời cảnh báo khe khắt của Phương từ tuần rồi Bỗng trồi lên trong trí Khiến nàng cảm thấy nôn nao khôn tả Lại thêm việc chàng kết bạn trên mạng ảo Mà nàng chưa tìm được cơ hội tế nhị Để tiếp cận vấn đề vấn đề Bờ vai mảnh rẻ khẽ rung lên từng hồi Nàng buồn chồn ghi chặt lấy chàng Trong nỗi khắc khỏi nhức nhối có thể vuốt mất chàng vĩnh viễn Phần tuấn Lòng tràn ngập cảm xúc yêu đương Rạo rực Tưởng nhớ bao nhiêu ân tình Đông đầy của Hương trong mấy ngày qua Chàng âu yếm đáp trả Bằng những nụ hôn êm ái Và những ve vuốt dịu dàng Ngọn lửa tình chất ngất Cùng bao luyến lưu ra diết Bị đè nén bấy lâu Liền bùng cháy ngút ngàn Theo những mơn trớn ngọt ngào làm mềm nhũn và tan chảy mọi ý chí sắt đá Vòng tay ấm áp của chàng Càng lúc càng trở nên nóng bỏng Cuồng nhiệt Dìu nàng vào chốn mê cung đắm đuối Trong phút chốc Hai trái tim hồng đã hòa quyện Và tan chảy vào nhau Trong các cung bậc đê mê không dứt Của ân ái nồng nàn Chiều Chúa Nhật hôm sau Tại đền thánh du xe trên đồi Hoàng gia Tuấn cùng Hương sánh vai bước vào đàng thánh giá, tọa lạc trên một sườn đồi thanh thang. Họ len lỏi trên con đường bé nhỏ, lượn quanh co dưới những hàng cây sum xuê cao ngất. Mỗi chặng đường được bài trí công phu và hài hòa với những pho tượng bằng đá cẩm thạch trắng tinh khôi, được điêu khắc tinh xảo, sừng sững giữa muôn trùng kỳ hoa dị thảo. Rải rác đó đây, là những lùm cây đủ sắc lá được xén tỉa khéo léo thành các hình thù kỳ lạ và những bụi hoa rực rỡ mạnh mẽ vươn cao khoe hương sắc gió đầu hè thoảng nghịch ngợm lay động cành lá xào xạc mơn man vui đùa trên những ngọn cỏ mượt mà nhấp nhô những cánh hoa mỏng manh khẽ đông đưa trước làn gió nhẹ hăm hử đón những giọt nắng chiều vàng rượm Tuấn khoan khoái hít thở thật sâu Tận hưởng mùi hương dịu dịu của cỏ cây Trong khu vườn thơ mộng như trốn thần tiên này Hương lặng lẽ đi bên Tuấn Đơn sơ trong chiếc váy vàng nhạt dài đến gót chân Không ríu rít nói cười như mọi ngày 
nét trầm tư vương vấn trong đáy mắt ưu phiền xa vắng tại mỗi chặng đường thánh giá nàng đều dừng lại quỳ xuống và thổn thức cầu nguyện thật lâu tâm hồn quay quắt trong nỗi niềm thống hối khôn nguôi cứ mỗi lần như thế chàng lại dừng chân thơ thần đi lại kiên nhẫn chờ đợi chặng cuối cùng vừa kết thúc chàng liền kéo nàng lần theo một con đường ngoằn ngoèo dẫn ra khu ban công rộng lớn đến ngồi nghỉ tại một chiếc ghế đá một chú bướm to sặc sỡ từ đâu dặn dĩ đáp xuống bàn tay chàng nàng thẫn thờ ngồi yên không buồn nhảy cẫng lên chào mừng như thường ngày ái ngại ngó đăm đăm nét mặt trầm lặng khác lạ của nàng chàng khẽ nắm tay nàng thở dài hỏi gặng có phải em phiền trách anh chuyện đêm qua hương bối rối chưa kịp đáp thì một bóng người rõ bước đến gần vồn vã cất tiếng chào thôi rồi không hẹn mà chạm trán phải oan ra ngõ hẹp rõ là sáng sớm đâm đầu ra ngõ không xem ngày xem tháng tuấn cao có ném cho kẻ đối diện một tia nhìn hình phiên đạn miễn cưỡng đáp lại cho có lệ nàng đang ngồi bên cạnh vội đứng lên lễ phép chào chào thầy tuấn bồn chồn cửa quậy trên ghế ánh mắt bắn tung sát khí tiếng thầy làm chàng bỗng nhớ đến tờ đề cương khóa học hôm nọ tùng nhanh nhẹn tháo túi sách đeo lưng lấy ra một sấp giấy dày trao cho hương may quá tình cờ gặp hương ở đây có vài tài liệu tham khảo anh in ra cho hương đọc đây này vâng cảm ơn thầy cái gì màng nhĩ của tuấn càng lúc càng lùng bùng như một phản xạ vô điều kiện chàng đưa tay ngoái một vòng lỗ tai cho thông bên này gọi thầy bên kia xưng anh một lối xưng hô vô tiền khoáng hậu chưa từng nghe bao giờ bộ mặt giàu giàu của chàng càng lúc càng sặc mùi thuốc súng nhưng chàng chưa kịp có biểu hiện thiếu văn hóa nào tùng đã lịch thiệp cáo từ thôi anh đi đây phần nào không hiểu nhớ lên văn phòng gặp anh Hương và Tuấn ở lại vui vẻ nhé Chào tạm biệt Vừa nói xong Tùng đã lùi mất dạng Tiếp nhóm cũng như lúc gã xuất hiện Hương chậm rãi ngồi xuống Loay hoay cuộn sắp tài liệu Luồn vào túi sách tay Tuấn gồm gồm tra khảo Hắn vẫn là thầy của em à Vâng Anh ấy là giảng viên cho các lớp tin học của em Vào mùa đông và mùa hè này Hương mân mê chiếc túi sách trên tay thản nhân đáp Mẹ kiếp Tuấn tức tối Vo tròn nắm đấm chống xuống ghế Gồng chặt đến nỗi rõ cả từng mạch gân xanh Trèo trẹo nghiến răng rửa thầm Hóa ra cái gã láo tuyết ấy Vẫn chưa nguy ý định tán tình Hương Nay đã là hôn thê của chàng Giọng điệu tra vấn nồng nặc mùi hoạn thư của chàng Càng lúc càng đắng ngất Hay nhỉ Em gọi hắn là thầy Mà hắn lại xưng là anh Thầy trò kiểu gì lạ thế Hắn có ý đồ gì Sao em biết được ạ à? Thái độ tỉnh như không của Hương Làm cho cục tức anh ách Đang chắn ngang ít hầu của Tuấn Càng nổi to hơn Chàng hành học nói mát mẻ Trong trường có bao nhiêu lớp tin học mà hắn lại dạy đúng ngay lớp của em Sự trùng hợp hay nhỉ Hắn có tình đấy phòng Vâng Anh muốn biết Thì gặp thằng anh ấy mà hỏi Hương bình tĩnh trả lời Bị phản công bất ngờ Tuấn đối lý cứng họng Chưa biết đối đáp ra sao Hừ Trong cuộc chạy đua nước đôi Trên chiến trường tình ái Chàng đã là kẻ chiến thắng Đã chinh phục được nàng trọn vẹn Vậy mà hắn cứ tiếp tục hiện hữu như bóng ma u ám Đứng chắn ngang giữa đàn Khiến chàng lắm lúc phải đứng ngồi không yên Sực nhớ đến lời cảnh cáo nghiêm trọng hôm nào của thiện Tuấn hậm hực dựa hẳn vào lưng ghế Chống tay lên trán lầm lì lặng thinh
cố nuốt cục ấm ức vào lòng Bên cạnh chàng Hương lãnh đạp ngồi bất động Như không hề chú ý đến vẻ mặt hằn Nét bực dọc của chàng Lưỡng lự một lát Nàng hít vào một hơi thật sâu Để lấy thêm can đảm Tiếp tục cuộc đối thoại giang dở khi nãy Với giọng đứt quãng Anh Tuấn Từ sáng đến giờ Em đã cầu nguyện rất nhiều Và đã suy nghĩ rất cẩn thận Em đồng ý với anh Từ nay Chúng ta đừng gặp nhau nữa Cho đến khi sẵn sàng Làm đế cưỡi Hừ Chỉ viện cớ để hò hẹn với nhau chứ gì Trong bụng giận dữ lầm bầm như thế Nhưng ngoài miệng Tuấn cố giữ vẻ bình thản Hất hàm hỏi cộc lốc Vì sao? Bởi vì Bây giờ em mới hiểu Chúa chính là lẽ sống của đời em Xa anh em rất khổ Nhưng xa rời Chúa Em còn khổ gấp vạn lần Hai hàng mi đã rưng rưng mọng nước Hướng cất giọng ướt sũng Thanh âm sau cùng buông xuống Trong tiếng nấc nghẹn ngào Bao nhiêu giọt nước mắt cố nén Bắt đầu lã chả tuôn rơi Trên khuôn mặt sầu thảm Tuấn chợt nghe tim mình trùng xuống Lòng lan tràn cảm giác ân hận dây dứt Chàng và nàng không cùng một niềm tin Nhưng chàng không hỏi ấy nấy xốn sang Khi thấy người chàng yêu thương phải dần vật khổ sở Chỉ vì đêm qua Chàng đã lỡ vi phạm lời hứa hẹn hôm nào Xúc động với tay vào túi sách nàng đang cầm Chàng rút ra vài từ khăn giấy Nhẹ lau nước mắt cho nàng Dịu ngọt dỗ dành Quỳnh Hương Anh xin lỗi Thật ra là anh đã muốn Ừm Anh lại muốn gì nữa thế Tuấn vì cười trước nét mặt ngờ vực Đầy căng thẳng của Hương Ghé tai nàng thầm thì Là anh muốn Chúng mình kết hôn Không Mình mới đính hôn có 9 tháng thôi mà Sao anh lại đổi ý Đòi cưới sớm hơn Nghi hoặc ngó nụ cười đều của Tuấn Hương vùng vằng đầy nhẹ chàng ra Phụ phịu đáp Chàng nhăn nhó với vẻ thống khổ thật Khôi hài Chẳng qua là anh muốn neo gương sáng Của thằng Minh thôi mà Bởi vì nếu xa chúa Em khổ gấp vạn lần Thì xa em Anh sẽ khổ gấp triệu lần Còn em Em không muốn mang tiếng cản trở Việc báo hiếu của anh Hương bấm bình ngú nguẩy lắc đầu Hình ảnh gai góc của Tùng Lại lấp ló ám ảnh Tuấn tặng hắn rõ to Hồng lấy rộng nghiêm trang Nhưng Anh không muốn mất vợ Mấy tháng nay anh đã quá khổ sở vì xa cách em rồi Bộ mặt xã hội đen khi nãy của Tuấn Và điều bộ nôn nao khẩn trương lúc này của chàng Làm hương khoái trá cắn môi cười thầm Nàng khoanh tay Hết mũi trêu giả cho bỏ ghét Còn em, em chưa muốn lấy chồng dáng điệu trêu ngươi của Tùng Bỗng xẹt qua đầu Tuấn như tia chớp Thái độ làm eo làm sách của Hương Khiến chàng bất giác nổi khùng Hầm hầm đấm tay lên thành ghế Chàng hậm hực nói toạc ra nỗi ấm ức nãy giờ Với thanh âm gay gắt Có phải em không muốn lấy anh Là để tiện bề cùng hắn hò hẹn ở văn phòng Cấm anh xúc phạm đến em Anh xem em là hạng người như thế nào như thế Tuấn chưa dứt lời Hương đã đùng đùng đứng phát dậy Trừng trừng đối mặt với chàng Nói run run Bao nhiêu vết chân chim câu có Trên khóe mắt Bỗng dán ra trước phản ứng dữ dội của nàng Chàng nhanh nhẹn trồm tới Nắm hai vai nàng Kéo lại ngồi bên mình Khẩn khoản giảng hòa Thôi cho anh xin lỗi Đừng dỗi nữa mà Anh đang nghĩ đến điều này Từ khi trở về đây ăn cưới thằng Minh rồi Chúng mình xa nhau thì thương nhớ mà gần nhau thì không kiềm chế được Tình trạng này kéo dài Em khổ, anh cũng khổ Anh bỗng dưng bị biến thành tội phạm Bị cảm giác tội lỗi dài vồ Mặc dầu 
Anh chẳng có niềm tin giống như em Dẫu sao anh cũng chỉ yêu em Và muốn cưới em làm vợ Thôi thì cưới quách cho xong Chấm dứt cái vòng luẩn quẩn đau đầu kia Hơn nữa Anh đã hiểu ra Ở trên đời này Mình không thể muốn quá nhiều thứ cùng một lúc Hiện giờ Ngoài việc làm chính Anh còn nhận hợp đồng làm thêm Thu nhập cũng khá Các em của anh cũng đã vào đại học cả Có học bổng Và việc làm bán thời gian Anh không còn nhiều gánh nặng gia đình nữa Có thể toàn tâm chăm lo cho em Mà cho dẫu Anh có thất nghiệp chăng nữa Thì chúng mình có rau ăn rau Có cháo ăn cháo Miễn là vợ chồng được chung sống bên nhau Câu cuối cùng buông rơi trong ánh mắt trìu mến chan chứa yêu thương Lời thổ lộ chân thành tha thiết của Tuấn Làm cho hương như mở cờ trong bụng Hóa ra lương tâm của hắn cũng còn có lắm cái răng Cái bản mặt khó ưa kia Xem ra muốn ghét cũng không dễ dàng cho lắm Đưa mắt nguyết yêu chàng một phát rõ dài Nàng không bỏ lỡ thời cơ thuận tiện Nghiêm nghị đưa ra tối hậu thư Nhưng anh phải hứa với em Không bao giờ chat và kết bạn trên mạng nữa Tuấn bỡ ngỡ Gõ gõ trán một lúc Rồi sực nhớ đến vẻ thâm trầm lạ lùng của Hương Suốt buổi cỗ cưới của Minh Đào Chàng vỡ lẽ Phá lên cười thấm ý Không thành vấn đề Anh xin hứa Tuấn thành khẩn đưa tay lên Trang trọng thì thốt, hương hớn hở nếp đầu và bờ vai vững chãi của chàng, nhèn miệng cười tươi tắn. Vậy thì mình tìm gặp cha nói chuyện, anh nhé. Yêu vợ quá, anh đúng là thằng ngốc. Nhẽ ra anh phải nghĩ được điều này sớm hơn mới phải. Tuấn vui sướng tuồng tay ghi chặt hương vào lòng, thủ thì rồi nhẹ nhàng dìu nàng đi về phía thành ban công. Trải rộng trước mắt họ là toàn cảnh của thành phố Montreal thơ mộng dưới ánh nắng hoàng hôn rực rỡ. Những tòa nhà tráng lệ cổ kính lúc ẩn lúc hiện, những con đường ngoằn ngoèo luồn lách giữa những hàng cây xanh ngắt, ngút ngàn đến tận chân trời. Phía xa xa, mặt trời chênh chách đang chìm dần, phóng những tia nắng đã chuyển sang màu đỏ ối, bịt rịn đồ dài trên nền trời trong xanh. Rồi lưu luyến tan dần trong mây mờ Cả bầu không gian huy hoàng trở nên lung linh Dưới những ánh đèn mờ ảo, huyền diệu Một làn gió mát rượi bất chợt thổi đến Mơn trớn ve vuốt trên mái tóc Làn da như muốn nâng tâm hồn nàng lên cao mãi Trong niềm cảm tạ sâu xa Đối với đấng đã vì lòng xót thương vô biên Mà tha thứ cho bao nhiêu lầm lạc của nàng